Welcome to Apple Tree channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Indefinite pronouns. Сьогодні ми продовжуємо тему граматики частково. Працюємо з неозначеними займенниками на сторінці 87. Ну і сьогодні ми також з вами продовжимо говорити про vocabulary, будемо говорити про geographical features, про географічні якісь особливості. Також ми з вами згадаємо prepositions, mind the prepositions, прийменники, місця, так? А прийменники, вибачте, в способу дії, так, як рухатися, чим працювати. Communication також у нас буде сьогодні розділ. Ну і talking about past events. Отже, ми працюємо сьогодні з writing pronunciation аж до сторінки 89. І ось де у нас було цей pronunciation закінчень. Да? І ді вимовлялось як т, д та іт. Неправильна сторінка указана в підручнику. Окей, okay. so, Отже, indefinite pronouns – неозначені займенники. Indefinite pronouns – читаємо somebody, someone, something. Хтось, хтось, щось. Anybody, anyone, anything. Знову ж таки, хтось, хтось, щось. Nobody, no one, nothing. І ці також використовуються займенники, перекладаються як ніхто, ніхто, ніщо. В чому ж у них відмінність? І так, прочитайте приклади і дайте відповіді на питання. So, what pronouns do we use for people? Які займенники ми використовуємо для людей? Somebody, someone, anybody, anyone, nobody, no one. Ось ці у нас займенники використовуються для людей. What pronouns do we use for things? Які займенники ми використовуємо для речей? Ну, це something, відповідно, anything і nothing. What kind of verb do we use with nobody, nothing? A positive or a negative one? Якщо у вас в реченні є займенник nobody, no one або nothing і всі похідні від no, то тоді дієслово в реченні має стояти у, пози- у позитивній формі, у формі ствердження, тому що в англійському реченні не може бути двох заперечень. Наприклад, there is somebody, someone at the door. Somebody, someone дуже часто використовують як паралельно однакову форму слова за значенням. Хтось біля дверей. Speak louder. I can't hear anything. Говори гучніше. Я нічого не чую. За умови, якщо у нас діє слово в реченні а, йде в запереченні, то тоді somebody, someone, something змінює сам на any. Anything. Did anybody or anyone help her? Якщо у нас питальне речення, то у нас також some переходить в any. Somebody, anybody, someone, anyone. Якщо у нас є nobody, nothing, no one в реченні, то діє слово, як ви бачите, іде у стверджувальній формі. Nobody helped her. Nobody helped her. Ніхто їй не допоміг. А зараз правила передивимося ще раз. Отже, ми використовуємо we use somebody, anybody, nobody for people. У someone, anyone, no one це також використання неозначеного займенника для людей. Отже, somebody, anybody, nobody, someone, anyone, no one це все people, люди. We use something, anything, nothing for things. А усі Неозначені займенники something, anything та nothing ми використовуємо, коли говоримо про речі. We use a positive verb. Ми використовуємо дієслово в реченні у стверджувальній формі. With nobody, no one and nothing. Коли у нас є похідні займенники неозначені, які починаються на no. Nobody, no one and nothing. Remember, запам'ятай. We use something, somebody, someone in questions to ask for things or to, take, uh, to make a request. Ми використовуємо похідні усі uh, indefinite pronouns, які починаються на some, something, somebody, someone у питаннях, тільки в тому випадку, коли річ йде про м, дуже вічливе прохання, а, щось нам чимось нам, наприклад, допомогти або щось нам зробити. Ви пам'ятаєте, так, ще з початкових класів, що у стержувальному реченні ми використовуємо сам, так? У заперечному і в питальному сам переходить в any. 
Так само і тут. Але так само, так само і тут, так відбувається. Але якщо йде мова про вічливе прохання, то сам в «ені» не змінюється. Наприклад, «Can I have something to eat?» Чи можна мені щось поїсти? «Can somebody help me?» Чи може хтось мені допомогти? «Somebody, someone» – це синоніми в даному випадку. «Can somebody help me?» «Can someone help me?» Ну, а зараз практис. Давайте з вами попрактикуємося. So, say the correct indefinite pronoun to complete each sentence. Треба доповнити да, кожне речення правильним неозначеним займенником. The fridge is empty. We need to buy something for dinner. Холодильник э, пустий. Чи мож, нам потрібно щось купити на вечерю? Hello. Is anybody here? Привіт. Хтось тут є? The room is empty. There is nobody inside. Кімната пуста. Всередині нікого немає. No, nobody або no one. There is... Uh, can you take it out, please? There is something... Under the bed. Щось під ліжком. Чи можете ви його витягти? Будь ласка. Uh, so, does anybody here speak uh, French? Anybody or anyone? So, does anyone... Давайте використаємо. Sorry, nobody uh, speaks French. Вибачте, але ніхто не розмовляє французькою. Чому nobody? Тому що у нас... Uh, is... Очевидно, що треба вибачитися за те, що ми чогось не вміємо робити. Отже, має бути речення заперечним. Але тут така справа, ми бачимо, що дії слово стоїть у стверджувальній формі. Отже, треба замість заперечення використовувати, що неозначений займенник. No. Nobody. It's dark here. I can't see anything. Тут темно, нічого не бачу. The, uh, so, this is a boring place. There is nothing to do. Це не цікаве місце, так? Тут нічого робити. Nothing to do. Why are you so sad? Uh, чому ти такий сумний? Please, say something. Скажи щось-небудь. Що I'm sorry there is... I can do to help you. I'm sorry there is nothing I can do to help you. Вибачте, але я нічого не можу зробити, щоб допомогти тобі. I'm sorry, there is nothing I can do to help you. Звичайно, цих завдань підручнику малувато. Треба додатково ще виконувати вправи на те, щоб зрозуміти, коли ж ми що використовуємо. Тому, будь ласка, можете знаходити додаткові завдання якісь, аби проходити їх так і обирати правильні варіанти відповідей. Таким чином робити самоперевірку. Ми продовжуємо наше заняття з vocabulary. Отже, geographical features – характеристики географічні. So, in your notebook, match the words with the pictures. У своєму зошиті поєднаєте слова з малюнками. So, a hill. A hill – це пагорб. A coast – узбережжя. A valley – це долина. Тобто, це між двома горами має бути. An island – це острів. Це однозначно шість. Далі. An ocean – океан. Ну, no, maybe seven. A continent – континент. Four. Окей. Okay. A desert – twelve. Пустеля. Так. A beach – пляж. Ten. A cave – печера. Five. A lake – озеро. Лейк озеро. Тому що бачу річку тільки. Теж нас рівер. Окей, далі. Waterfall – one. І пенінсула – це півострів. Ага, лейк ось, номер три. Півострів – найн. Окей, отже, у нас залишається з вами a hill. Coast і Welly. Ну, можливо, Welly – це 11, Coast – це 8, узбережжя. Ось, A Hill – 2, maybe. Так, і це у нас долина 11, між двома горами знаходиться. Давайте зараз послухаємо, перевіримо. Listen, check and repeat. 1. A Waterfall
Two, a hill. Three, a lake. Four, a continent. Five, a cave. Six, an island. Seven, an ocean. Eight, a coast. Nine, a peninsula. Ten, a beach. Eleven, a valley. Twelve, a desert. Okay, so now you can learn these words. So, talk thirteen. Read the text, say the correct word for each picture. Прочитайте текст і назвіть правильне слово до кожної малюнку. Remember some of the words are plural. Пам'ятайте, що деякі слова вживаються у множині. Уже тепер ми маємо користуватися цими словами, аби підставити їх до цього тексту. Jack Highway is a famous traveler. Jack Highway – відомий путі... so, мандрівник. When he was 16, he decided to visit all the continents of the world. Коли йому було 16, він вирішив відвідати усі континенти. Так, континенти світу. Jack started from North America. Jack почав з Північної Америки. He crossed it from um, coast to coast. Yes, from coast to coast. Він прийшов у Америку від побережжя до побережжя. From coast to coast. On a bike. Ага, проїхав на велосипеді. Нічого собі. On his way he saw lots of green uh, hills, high mountains, beautiful lakes and amazing waterfalls. At 25, Jack was a teacher on a small island in the Pacific Ocean. У віці 25 років Джек був вчителем на маленькому острові у Тихому океані. The school was in a big tent on the beach. Я так розумію. Отже, школа була у великому наметі на пляжі. At 30, Jack crossed the Sahara Desert on a camel. У віці 35 Джек перейшов в Сахару на верблюді. When he was in Asia, he lived in a cave. Коли він був в Азії, він жив у печері. Now Jack is in Europe. Зараз Джек в Європі. He lives in a big country in the center of Europe. Він живе у великій країні в центрі Європи. His house is in the of daffodils. In the valley of daffodils, maybe. Hmm. У долині, uh, долині нарцисів. Окей, okay. can you guess the name of the country? Чи можете ви здогадатися назву країни? Окей, okay, I don't know. Maybe it's Spain. In the center of Europe. Not that in Spain. Окей. Okay. So, mind the prepositions. Тепер давайте з вами згадаємо про прийменники. Prepositions of means or instrument. Прийменники видів руху, наприклад, якогось або інструменту. І так, so let's read the examples. My parents go to work by car. Мої батьки їздять на роботу автівкою. I go to school on foot. Я ходжу до школи пішки. Jack crossed the island on a bike. Джек пересік острів, переїхав острів на е, велосипеді. She draws her paintings with a pencil. Вона малює свої картини олівцем. I saw the tiger with my own eyes. Я бачив тигра моїми власним, на мої власні очі, на свої власні очі. So, отже, by плюс вид транспорту, vehicle це вид транспорту перекладається, vehicle транспортний засіб. Читається vehicle. On an animal or feet. On на тварині або на своїх власних ногах, пішки, так. On a horse. On a camel. Camel, так, верблюд у нас. On a bike на велосипеді. On foot. On foot пішки, бачите, без артикля. With. 
means or an instrument. Види транспорту, так? Або, ну, види це з допомогою чого, так ми це робимо. Uh, with a pen, ручкою. With a pencil, олівцем. With a key, ключем. With my own ears, своїми власними вухами, вухами так? So, say the correct preposition in each sentence. Uh, so, Maria writes with a pen. Maria пише ручкою. So, we went on holiday by plane. In India, people usually travel by train, by bike. Тут E немає. On a bike не можна сказати. Або on foot. I can open the door with this key. Um, a lot of people in the capital travel by underground. In the past, people often traveled by ship. I cross the whole town on foot. Ну, тут єдине, що якщо було б тут E, bike, то тоді б ми, ми б сказали on a bike. Але тут немає артикля, тому by. Якщо б тут був E артикль, так, то можна було б написати on a bike. Окей. Okay. So, communication. So, talking about my birthday and my birthplace. Read and listen to the dialogue practice in pairs. І так, давайте з вами прослухаємо спершу цей діалог. When were you born? I was born on the 23rd of September 2003. Where were you born? I was born in Varna. Okay, so let's practice this dialogue. Пропрактикуйте цей діалог і складніть свої власні. Where were you born? Де ти народився? I was born on the 23rd of September. Пам'ятаєте, що дату ми читаємо повністю. On the артикль 23rd of September 2003. Where were you born? I was born in Varna. So make similar dialogues and give true answers. Попрацюйте про з цими питаннями і відповідями на них. So let's talk about past events. Итак, page 89. Поговоримо про минулі події. Итак, choose a role, student A or student B. Read the role cards and make a dialogue. Використайте, будь ласка, ці картки, аби утворити власні діалоги. Итак, student A. You're a journalist. Ви журналіст. Interview of the famous traveler student B about his or her journey. Проведіть інтерв'ю з відомим путівником, о, мандрівником, вибачте, учнем Бі, про його або її поїздку. Пригоди, так? Find the traveler's route on the map. Знайдіть маршрут мандрівника на мапі. Prepare your questions in advance. Заготовте одразу свої питання. The questions in the box can help you. Питання, ось тут, useful language, так? Можуть вам допомогти. Student B. Imagine you are a famous traveler. Уявіть, що ви відомий мандрівник. You are back from a trip to a tropical island. Ви повернулись з поїздки на е, тропічний острів. Your route is on the map. Ваш маршрут на мапі. Answer the interviewer's questions about your adventures. Дайте відповіді на питання свого Спів, співбесідника або інтерв'юера, так, журналіста, про ваші пригоди. І так, useful language. Уже дивіться, у нас є мапа, там де є crystal waterfalls, водоспади, sky high hills, пагорби, red lake, озеро червоне, spooky caves, страхітливі там якісь а, печери, muddy river, брудна річка, Ghost Desert, пустеля привида, і Sand пісок, так, і Pink Dunes Beach. Beach – пляж з е, рожевими дюнами, так, з пісками рожевими. So, how did you go to? Можете, е, інтерв'юер може заготувати собі питання, які починаються. How did you go to? Як ви дісталися до? Ну, наприклад, how did you go to? Muddy River, for example, the Muddy River. What did you decide to do when? Що ви вирішили зробити, коли ви? When you went to Crystal Waterfalls, for example. 
Were there any people or animals? Чи були там люди чи тварини? No, they weren't any people or animals. What did they look like? What were they like? Mm-hmm. Якими вони були на вигляд і що, якими вони були як, як люди, так? якщо ми будемо говорити про людей. How did you cross the desert, the river, the lake? Як ви перейшли пустелю? So, I crossed the desert, the desert on a camel. I um, crossed uh, the river by boat and I crossed the lake by boat too. What color was the red lake? Наприклад, якого кольору було червоне озеро? So, it was red, really red. Was it hot or cold? Чи було воно теплим, наприклад? Або чи було, в принципі, тепло, наприклад, в пустелі, да? Was it hot in, uh, in the desert? Yes, it was. Were you afraid of? Чи ви були налякані? Were you afraid of spooky caves? Чи були ви налякані цими печерами, наприклад? Yes, I was, або no, I wasn't. Попрацюйте, будь ласка, в парах, звичайно. Поставте один одному питання і дайте відповіді на них. Task 17. Writing. Describing a school trip. Uh, опишіть свою шкільну екскурсію. Read Boris' homework about a school trip. What did the students do? Прочитайте домашнє завдання Бориса uh, про екскурсію шкільну. Що учні робили? Last month my school went on a day trip to Bukovel. Минулого місяця мій клас поїхав на одноденну поїздку, екскурсію до Буковелі. It's a big ski resort in the Ukrainian Carpathian. Це великий гірськолижний курорт в українських Карпатах. The trip started at 7 a.m. Поїздка наша, екскурсія почалася о 7 ранку. We traveled by coach. Ми подорожували, ми їхали автобусом. We visited Hutsul Land Park. Також ми відвідали Hutsul Land Park. We fed wild animals and swan on the biggest swing in you in Ukraine. Ми годували диких тварин і гойдалися на великій гойдалці в Україні. Найбільшій гойдалці. So, uh, it was cool, це було круто. We had a great time. Ми добре провели час. У своєму зошиті напишіть про вашу шкільну екскурсію. Follow the model. Користуйтесь даною моделлю, щоб переробити її під себе, якщо у вас звичайно буде таке завдання. Змініть місце призначення, змініть, наприклад, чим ми туди їхали, можливо, not by coach, but by train, for example, так можна написати інший е, час відправлення. Що ви відвідали там? Ну і pronunciation, вимова. Past simple ending ED. Давайте ще раз повторимо, як у нас вимовляється закінчення ED у past simple tense. Трьома способами, як Т, Д або ід. Listen and repeat. Слухаємо і повторюємо за диктором. Washed, crossed, watched, asked, checked, d, traveled, sailed, signed. Answered, inspired, id, repeated, departed, waited, decided, started. Окей, okay. now look at these verbs. Зараз погляньте на ці дієслова і у своєму зошиті напишіть їх у правильну групу. І так, яке закінчення ід вимовляється як т, яке закінчення ід в цих словах вимовляється як д, і яке закінчення вимовляється як ід. Ну, одразу, ід. Needed, wanted. Looked, looked, laughed. Т. Закінчення. Так вимовляється. Arrived, planned. А тут іді вимовляється як д. So, listen and check. Давайте з вами послухаємо, перевіримо. T. Left. Looked. D. Arrived. 
planned. Id. Needed. Wanted. That's all for today. Сьогоднішнім відео уроком ми завершуємо цикл уроків занять за юнітом восьмим. Discovering the world. Ми говоримо goodbye unit eight. Hello, unit 9. A journey back in time. На наступному уроці ми з вами будемо подорожувати знову ж таки у минуле. Продовжуємо тему минулого часу. Goodbye, good luck. На все добре.